അമൃതം എ ഡെയിലി തീമാറ്റിക് ഡയറ്റ് ഷോ ഇവാൾട്ടി മറതിയും ഡയറി ഡിലൈറ്റ്സ് ഈ തീംലോ എന്നോ రకాల ഡയറി പ്രോഡക്ട്സ് വാട്ടിലോ ഉണ്ട് ന്യൂട്രിഷണൽ വാല്യൂസ് കുറിച്ച് ഇതുവരെ എപ്പിസോഡ്സ് ലോ తెలుసుకున్నాం కదండి మరి ఈ రోజు పార్టిక్యులర్ గా మన ఈ థీమ్ లోని ఈ డైరీ ప్రోడక్ట్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నా పద్మాని అడిగేద్దాం హాయ్ పద్మ హలో మోనిక సో పద్మ ఇవాల్చి మన థీమ్ డైరీ డిలైట్స్ లో ఏ డైరీ ప్రోడక్ట్ గురించి తెలియజేయబోతున్నారు ఈ రోజు మన డైరీ డిలైట్స్ లో మనం తెలుసుకోబోతున్నాము వెన్న గురించి బట్ యా సో ఇంట్లో ఎప్పటి నుంచో పూర్వకాలం నుంచి వెన్న తయారు చేసుకోవడం అనేది చాలా కామన్ రైట్ ఆ వెన్నని చక్కగా యూస్ చేస్తారు అది చాలా హెల్దీ అసలు వెన్నలో ఎటువంటి న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ ఉంటాయో ముందు తెలియజేయండి తప్పకుండా మోనిక సో ఇంట్లో తయారు చేసుకునే ఫ్రెష్ వెన్న శ్రీకృష్ణుడు అంతటి వాడే వెన్నని తింటూ పెరిగాడు సో ఆ వెన్నలో అంత ఇష్టంగా తినాల్సిన అవసరము కానీ అంత న్యూ న్యూట్రిషనల్ బెనిఫిట్స్ ఏముంటుంది అనుకుంటే మెయిన్గా మనకి వెన్న అనగానే అందరికీ తెలుసు పాలతో తయారు చేసిందని చెప్పేసి సో పాలతో తయారు చేసింది కాబట్టి ప్రోటీన్ కంటెంట్ కంటే కూడా ప్రోటీన్ కంటెంట్ ఉంటుంది కాకపోతే మనం ఇందులో మెయిన్గా ఫ్యాట్స్ని మనము ఇలా బటర్గా తయారవుతుంది కాబట్టి ఎక్కువగా చెప్పుకోవాలంటే ఫ్యాట్ సో ఇందులో కూడా మళ్ళీ మనకు సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ అన్సాచురేటెడ్ అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ మోనో అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ పాలీ అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్యాట్స్ అనేది మనకి ఇందులోంచి లభిస్తుంది అండ్ మెయిన్గా ఈరోజు మనము ఇంట్లో తయారు చేసుకునే వెన్న అసలు ఎందుకు మంచిది వాడచ్చా లేదా ఇలాంటి విషయాలు తెలుసుకుందాం ఓకే సో వెన్నలో మనకి గుడ్ ఫ్యాట్స్ ఉంటాయి గుడ్ ఫ్యాట్స్ అని చెప్పలేను కానీ బట్ ఇట్స్ ఎ ఫుల్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఓకే సో ఆ ఫ్యాట్ మంచిదేనా మనకి ఎందుకు ఇవాళ నేను ఇలా హోమ్ మేడ్ బటర్ గురించి మాట్లాడుకు మాట్లాడాలి అనుకుంటున్నానంటే మెయిన్గా మోనిక మంచిది ఫ్యాట్ అనేది చెప్పుకోవాలంటే ఒక రకంగా ఎస్ మంచిది బట్ మనం ఇంట్లో తయారు చేసుకునే వెన్న ఫ్రెష్గా మనం తీసుకునేటువంటి వెన్న పూసని మనము రెగ్యులర్గా మన డైలీ కుకింగ్లో కనుక యూజ్ చేసినట్లయితే అంటే నాట్ ఫర్ డీప్ ఫ్రైస్ సో మనము పప్పులు కానీ సాంబార్ కానీ ఇలాంటి జనరల్గా పోపు పెట్టుకుంటూ ఉంటాం సో ఇలాంటి పోపుకి ఇలాంటి వెన్నని యూస్ చేసుకొని ఆయిల్ని ఇక్కడ రీప్లేస్ చేసుకున్నాము అనుకున్నప్పుడు ఏంటంటే చాలా రకాల హెల్త్ అనేది లైక్ ఆయిల్స్ గురించి ఒకసారి డీటెయిల్గా మాట్లాడుకోవాల్సి వస్తే అంటే ఎందుకు ఆయిల్ వద్ది ఇక్కడ అనుకున్నప్పుడు ఆయిల్ ప్రాసెసింగ్ తయారు చేసి అంటే ఆ ప్రాసెసింగ్లో ఏమవుతుంది అంటే రకరకాల ఫిల్టర్స్ అవుతుంది సో ఆ ఫిల్టర్స్ అయ్యే ప్రాసెస్లో దాని క్లారిఫికేషన్ కోసం అని చెప్పేసి లేదా యూనో ఇంకా అది క్లియర్గా మనకి కలర్ బ్రైట్గా కనిపించడానికి అని చెప్పేసి దాంట్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కెమికల్స్ ఏదైనా యాడ్ చేసి కానీ లైక్ ఆ ఫిల్టరేషన్ ప్రా ప్రాసెసింగ్లో ఇలాంటి జరిగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే చాలా రకాల టాక్సిన్స్ అంటే ఒక్కొక్క స్టేజ్ అది ఆయిల్ తయారై వచ్చి మన మనకి అంటే మన షాప్కి వెళ్ళి కొనుక్కొని మన దగ్గరికి వచ్చే వరకు ఏమవుతుందంటే అది నీట్గా ఒక ప్లాస్టిక్ కంటైనర్లో స్టోర్ చేసి ఉంటుంది సో అది ఆ స్టోరేజ్ పర్పస్ ఎక్ ఆ స్టోరేజ్ ఎక్కువ రోజులు ఉన్నా సరే లేదా దాని షెల్ఫ్ లైఫ్ ఎక్కువ రోజులు ఉన్నా సరే ఆ ప్రాసెసింగ్లో ఒక్కొక్క స్టెప్ మనకి తయారై మన దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే చాలా రకాల కెమికల్స్ దాంట్లో దాంట్లో మిక్స్ అయి ఉండొచ్చు లేక యూనో ఆ ప్లాస్టిక్ కవర్లో స్టోర్ అయి ఉండడం మూలాన అలాంటి ఆయిల్ని మనం తీసుకున్నప్పుడు ఆ తీసుకున్నటువంటి ఆయిల్ మన శరీరంలోకి వెళ్ళి అది మళ్ళీ దాని ఫ్యాట్ జీవక్రియ ఏదైతే ఉంటుందో అది జరిగి దాని ఎండ్ ప్రోడక్ట్స్ వచ్చేసరికి మనకి రకరకాల కెమికల్స్ అనేది మన బాడీలోకి యాడ్ అయిపోతాయి దోస్ ఆర్ కాల్ టాక్సిన్స్ సో అంతేకాకుండా ఇలాంటి ఆయిల్స్ మూలాన ఏంటంటే సరిగా ఆకలి మందగించడం కావచ్చు లేదా బాడీ పెయిన్స్ కావచ్చు ఈవెన్ ఆర్థరైటిస్ అసలు ఒకప్పుడు అసలు మనం చాలా తక్కువగా విన్నాం సో ఆర్థరైటిస్ కానీ లైక్ ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఎన్నో ఎముకలకు సంబంధించిన వ్యాధులు రావటానికి కానీ క్యాన్సర్స్ రావటానికి కానీ సో దేర్ ఈ సమ్ డేంజర్ అక్కడ డేంజర్ ఏదైతే ఉంది ఎప్పుడైతే మనము ఇలాంటి ఫ్యాక్టరీలు తయారయ్యే ఆయిల్ని వాడుకున్నప్పుడు అదే మనము ఫ్రెష్గా గానుగల్లో తీసుకునే ఆయిల్ని వాడుకున్నప్పుడు ఈ డేంజర్ అనేది కొంతవరకు తగ్గుతుంది అక్కడ కూడా మనకి ఎండ్ ప్రోడక్ట్స్ ఉంటుంది జీవక్రియ జరిగినప్పుడు కానీ డేంజరస్ అనేది తగ్గుతుంది అనమాట అమౌంట్ అందుకని మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ మన గ్రాండ్ పేరెంట్స్ కానీ ఆ టైంలో ఇంత ఎక్కువగా ఎందుకు డిసీజ్ లేవు అంటే అప్పట్లో వాళ్ళు ఫ్రెష్గా పల్లీల్ని తీసుకెళ్ళి ఆడించుకొని చేసుకునేవాళ్ళు పల్లీలు కావచ్చు కొబ్బరి నూనె కావచ్చు చమురు కావచ్చు ఈవెన్ సన్ఫ్లవర్ గింజలు కావచ్చు ఇలాంటి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా అలా మిషన్ నుంచి తెచ్చు అంటే గాలి గురించి తెచ్చుకొని చేసుకునేవాళ్ళు దట్ ఈస్ కోల్డ్ ప్రెస్డ్ ఆయిల్ ఇక్కడ ఏంటంటే
ఇంట్లో తయారు చేసుకునే ఫ్రెష్ బటర్ని మనము మన రెసిపీస్లో కనుక యూజ్ చేసుకున్నట్లయితే ఈ టాక్సిన్స్ లెవెన్ ఏదైతే మన బాడీలో వస్తూ ఉందో దాన్ని చాలా వరకు తగ్గించుకోవచ్చు సో అలా తగ్గించుకోవటం మూలాన క్యాన్సర్స్ కావచ్చు డయాబెటిక్ కావచ్చు డయాబెటిక్ కూడా ఆక్సిడేషన్ మూలానే కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ప్యాంక్రియా ప్యాంక్రియాస్ లెక్కినో కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి లెక్కినో హార్మోనల్ బ్యాలెన్స్ మూలాన సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే బికాస్ ఆఫ్ దీస్ టాక్సిన్స్ సో అలా డయాబెటిక్ని కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు వెయిట్ని పెరగకుండా కాపాడుకోవచ్చు లైక్యూనో డిఫరెంట్ మన ఈవెన్ డైజెషన్ సిస్టమ్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు మెటబాలిక్ రేట్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు సో టోటల్గా ఓవరాల్గా హెల్తీగా ఉంచుకోవడానికి మనం ఇంట్లోనే తయారు చేసుకునే బటర్ని కనుక వాడుకున్నట్లయితే మనకి హెల్త్కి మంచిది బట్ ఇక్కడ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఎంత అమౌంట్లో బటర్ వాడుకుంటే మంచిది సో అది కూడా ఒక లిమిట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కదా ఓకే మనం బయట కొనే బటర్ చూస్తే దాని కలర్ కానీ దాని టేస్ట్ కానీ సాల్ట్నెస్ కానీ కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది స్వీట్నెస్ అన్ని ఎక్కువగా ఉంటాయి సో ఇవన్నీ కూడా యాడెడ్ అఫ్కోర్స్ ఇట్స్ సోడియం అనేది ఎక్కువ మనకు సాల్టెడ్ బటర్ దాని మీదే ఉంటుంది కాబట్టి స్టోరేజ్ పర్పస్ కోసం వాళ్ళు ఏంటంటే సాల్ట్ యాడ్ చేయడము లైక్ ఇంకా ఏదైనా అడిటివ్స్ యాడ్ చేయడము ఇలాంటివి జనరల్ గా ఉంటుంది ఓకే సో దాని వల్ల చాలా నష్టాలు ఉండొచ్చు కదా డెఫినెట్గా హెల్త్ మీద అండ్ ఎస్పెషల్ పిల్లలు ఎక్కువగా బ్రెడ్ బటర్ అని ఎక్కువ తీసుకుంటూ ఉంటారు రైట్ సో వాళ్ళు హోమ్ మేడ్ బటర్ తీసుకోవడం బెటర్ అంటారా మనము ఇప్పుడు బ్రెడ్ బటర్ అంటే గుర్తొచ్చింది నాకు ఇప్పట్లో మన జనరేషన్ కానీ మన పిల్లలు కానీ బ్రెడ్ బటర్ అనేది ఒక ఫ్యాషన్ అయిపోయి టేస్ట్కి అలవాటు పడిపోయి ఈజీగా నమిలేసి తినేస్తూ ఉన్నారు ఈ రిమెంబర్ మన ఐ రిమెంబర్ మై గ్రాండ్ మదర్ వాజ్ లైక్ యూనో ఆ టైంలో ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఏంటంటే జొన్న పిండితో తయారు చేసిన రొట్టెలోకి ఆ బటర్ తినేవాళ్ళు విచ్ ఈస్ ఎ వెరీ గుడ్ కాంబినేషన్ బట్ మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము అదే బటర్ని మనం ఇక్కడ స్టోర్ నుంచి తెచ్చుకున్న బటర్తో రీప్లేస్ చేసి జొన్న రొట్టె ఏమో గోధుమతో తయారు చేసినటువంటి గోధుమలు కూడా కాదు ఇన్ఫ్యాక్ట్ మైదాతో కూడా తయారు చేసినటువంటి బ్రెడ్ని మనం ఇక్కడ రీప్లేస్ చేసుకొని తింటున్నాం అది బయట నుంచి తెచ్చిన బటర్ ఒకటి సచ్ డేంజరస్ కాజ్ అగైన్ మనకి ఇక్కడ మైదాతో చేసిన బ్రెడ్ అవి రెండు కలిపి తిన్నామంటే ఇట్స్ ఎ డెడ్లీ కాంబినేషన్ ఎటువంటి డిసీజ్ అయినా రావడానికి సో అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి సో మనము తిన్న ఆహారము పెద్దవాళ్ళు ఎలా ఫాలో అయ్యారు దాన్ని మనము మళ్ళీ ఇప్పుడు మాడిఫికేషన్స్ చేసుకుంటున్నాము అలా చేసుకోవడం మూలాన మంచిదా కాదా ఈజీ అయిపోయింది లైఫ్ అనేది కానీ ఒక ఫర్దర్ మనకి ఈరోజు హెల్త్ బాగుండొచ్చు కానీ ఒక టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత మనం హెల్తీగా ఉండాలి అంటే మనము ఇలాంటి హెల్తీ పద్ధతుల్ని ఫాలో అవ్వడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఇంట్లో తయారు చేసుకునేవన్నీ అయితే మినిమం టూ స్పూన్స్ మనం యూస్ చేయొచ్చు టూ టూ త్రీ టూ టీ స్పూన్స్ వరకు కూడా చక్కగా తీసుకోవచ్చు దాన్ని కుకింగ్ కూడా ఏంటంటే ఎక్కువ డీఫ్రై అంటే మనం ఎక్కువగా బర్న్ చేయకూడదు ఎప్పుడు కూడా ఆయిల్ని సో లైట్ హీట్ అయిన తర్వాత వెంటనే మనం కుకింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేసుకోవాలి సో ఏ ఆయిల్ అయినా కానీ ఎంత ఎక్కువగా హీట్ జరిగింది ఎంత ఎక్కువగా హీట్ మనము ఎక్స్పోజ్ చేసాము అంటే ఎంత ఎక్కువగా వేడ్ అయ్యింది అంటే అంత ఎక్కువగా టాక్సిన్స్ అనేది రిలీజ్ అవుతాయి అండ్ దోస్ టాక్సిన్స్ పర్టికులర్లీ మనకు క్యాన్సర్ కారకాలుగా మారుతుంది ఓకే పద్మ మరి ఇవాళ మన థీమ్ డైరీ డిలైట్స్ లో వెన్న గురించి చాలా విషయాలు తెలియజేశారు ఎటువంటి రెసిపీస్ ప్లాన్ చేశారు సో ఇవాళ మన డైరీ డిలైట్స్ లో ఇంట్లో తయారు చేసుకున్న వెన్న గురించి చాలా చక్కటి విషయాలు తెలుసుకున్నారు కదండి సో మరి వెన్నని యూస్ చేసి ఎలాంటి చక్కటి రెసిపీస్ కూడా తయారు చేయొచ్చు మరి వాళ్ళు మీకు చూపించబోతున్నాము ఇందులో ఫస్ట్ రెసిపీ బటర్ గార్లిక్ బీన్స్ అలాగే సెకండ్ రెసిపీ బటర్ బేసిల్ స్ప్రెడ్ ఇవాళ మన థీమ్ డైరీ డిలైట్స్ లో మన ఫస్ట్ రెసిపీ బటర్ గార్లిక్ బీన్స్ లో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ లో గల పోషక విలువలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం సో ఇవాళ మన ఫస్ట్ రెసిపీ బటర్ గార్లిక్ బీన్స్ సో దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అందులోని పోషక విలువలు ఏంటో తెలుసుకుందాం సో మరి మన ఈ రెసిపీలో బీన్స్ని ఇక్కడ ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాం యాక్చువల్లీ బీన్స్ని ఈ రెసిపీకి మీరు పొడుగ్గా యాజ్ చీజ్గా అలాగే పెట్టుకొని ట్రై చేయండి ఎందుకంటే మనము ఇలా పొడుగ్గా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే మనకు ఎక్కువగా కట్ ఉండదు కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా ఎంత చిన్నగా కట్ చేస్తే మనకు అంత నీటి వాల్యూస్ లూజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి జస్ట్ అడ్జస్ట్ కట్ చేసుకొని అలాగే పొడుగ్గా ఉంచుకోవడానికి ట్రై చేయండి సో ఈ బీన్స్ ముఖ్యంగా మనకు ప్రోటీన్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇందులో ఫైబర్ కంటెంట్ చాలా చాలా రెట్లు అధికంగా ఉంటుంది కాబట్టి బీన్స్ మన డైట్లో ఎంత ఎక్కువగా యాడ్ చేసుకుంటే కాన్స్టిపేషన్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి కానివ్వండి ప్రోటీన్ నీడ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి తప్పకుండా చాలా హెల్ప్ అవుతుంది ప్రోటీన్ అని రెండు ప్రతి ఒక్కళ్ళకి అవసరం కాబట్టి బీన్స్ని బేసిక్గా ఎక్కువగా యూస్ చేయండి అండ్ ఈ బీన్స్ని కూడా ఇలా హెల్తీ వేలో యూస్ చేసుకుంటే మరింతగా హెల్తీగా ఉండొచ్చు అండ్ హోమ్ మేడ్
సో గార్లిక్ మనకి ఫ్యాట్ ఎల్డీఎల్ కొలెస్ట్రాల్ మెయిన్గా తగ్గించుకోవడానికి చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది బాడీలో ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇన్ ఏవైనా ఉన్నా అవి తగ్గించుకోవడానికి ఇన్ఫ్లమేషన్స్ ఉన్నా తగ్గించుకోవడానికి కూడా హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ పర్టికులర్గా మనం ఇలాంటి ఫ్యాటీ ఫుడ్స్ తిన్నప్పుడు కనుక గార్లిక్ని కనుక తీసుకుంటే ఫ్యాట్స్లో కానీ మనకి ఏదైతే ఎల్డీఎల్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుందో అలాంటి తగ్గించే అవకాశం ఉంటుంది సో ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి గార్లిక్ని కూడా ప్రతిరోజు కూడా యూస్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి మరి ఈ సింపుల్ రెసిపీ ఎలా తయారు చేస్తారో ఇప్పుడు చూసేయండి బటర్ గార్లిక్ బీన్స్లో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్లో గల పోషక విలువలు ఏంటో తెలుసుకున్నారు కదా ఇప్పుడు మన సెకండ్ రెసిపీ బటర్ బేసిల్ స్ప్రెడ్ లో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ లో గల పోషక విలువలు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఇవాళ మన సెకండ్ రెసిపీ బటర్ బేసిల్ స్ప్రెడ్ సో బటర్ బేసిల్ స్ప్రెడ్ లో మళ్ళీ మనము హోమ్ మేడ్ ఇంట్లో తయారు చేసుకున్నటువంటి వెన్నని మాత్రమే వాడుకుందాం సో జనరల్ గా పిల్లలకి వెన్నని ఎక్కువగా ఇవ్వటం చాలా చాలా మంచిది ఎందుకంటే వాళ్ళ బ్రెయిన్ షార్ప్ గా వర్క్ అవడానికి మనకు బ్రెయిన్ లో ఉన్నటువంటి గ్రే మ్యాటర్ ఏదైతే ఉంటుందో అంటే ఏదైతే మన పిల్లల మానసిక వికాసానికి ఎక్కువగా హెల్ప్ అవుతుందో అలాంటి గ్రే మ్యాటర్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడానికి మనకి ఇలాంటి గుడ్ ఫ్యాట్స్ చాలా అవసరం కాబట్టి పిల్లలకి ఎక్కువగా ఇలాంటివి ఇస్తూ ఉండండి అండ్ బటర్ని మనము పిల్లలకి లైక్ ఒక చపాతీ కానీ రోల్ చేసి ఇవ్వాలనుకున్నా ఇలాంటి స్ప్రెడ్స్ లాగా తయారు చేసుకుంటే చాలా ఈజీగా ఎమ్మిగా కూడా ఉంటుంది సో మరి ఇందులో టూ టైప్స్ ఆఫ్ హర్బ్స్ మనం ఇక్కడ యూస్ చేస్తున్నాం సో ఒకటి వచ్చేసి బేసిల్ అంటే ఇండియన్ తులసి అని కూడా చెప్పుకుంటాము అండ్ ఇది వచ్చేసి థైమ్ అనే హర్బ్ ఇవి రెండు ఫ్రెష్గా మనం ఇలా దొరికినప్పుడు వాడుకోండి ఒకవేళ మనకు ఫ్రెష్గా మీకు అవైలబుల్గా లేదు అనుకుంటే మనకి ఇలాంటివన్నీ కూడా డ్రై లీవ్స్లో మనకి అవైలబుల్గా మార్కెట్లో ఉంటుంది సో అవైనా సరే మనం తెచ్చి ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ముఖ్యంగా ఇలాంటి హర్బ్స్ దీనికి హెల్ప్ అవుతుంది అంటే మనకు దీంట్లో ఉన్నటువంటి కాల్షియం కానీ ఐరన్ వైటమిన్ సి వైటమిన్ కే ఇవన్నీ కూడా మామూలే కాకపోతే ప్రత్యేకంగా ఇలాంటి హర్బ్స్ మనం తీసుకున్నప్పుడు మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి టాక్సిఫిక్ టాక్సిన్స్ రిలీజ్ చేయడానికి కానివ్వండి స్ట్రెస్ లెవెల్స్ని కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి కానీ మూడ్ స్వింగ్స్ని అదుపులో పెట్టుకోవడానికి కానీ ఇలాంటి వాటికి చక్కగా హెల్ప్ అవుతుంది సో అందుకని ఈ హెల్తీ బటర్ని ఇలాంటి హెల్తీ ఇంగ్రీడియంట్స్తో హెల్తీ స్ప్రెడ్స్ని ప్లాన్ చేసుకొని ఇలా ఎంజాయ్ చేయండి హెల్తీగా సో ఎలా తయారు చేసేలా ఫస్ట్ చూసేయండి బటర్ బేసిల్ స్ప్రెడ్ లో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ లో గల పోషకులు ఏంటో తెలుసుకున్నారు కదా సో మరి పద్మ రెండు చక్కటి రెసిపీస్ ప్లాన్ చేశారు థ్యాంక్ సో మచ్ అంజలి చెన్నై నుంచి ఇలా అడుగుతున్నారు డయాబెటీస్తో సఫర్ అయ్యే వాళ్ళు డ్రై ఫ్రూట్స్ తీసుకోవచ్చా ఎంత మోతాదులో తీసుకోవచ్చు హలో అంజలి గారు డయాబెటిక్తో బాధపడుతున్న వారు ఈ డ్రై ఫ్రూట్స్ని తీసుకోవడం అంత మంచిది కాదు ఎందుకంటే మనకి న్యాచురల్ ఫుడ్లో ఉన్నటువంటి యాంటీ యాక్సిడెంట్స్ కానివ్వండి అందులో ఉన్నటువంటి ఫైబర్ కానివ్వండి ఇందులో కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది అండ్ షుగర్స్ వచ్చిన విషయానికి వస్తే మనకి డ్రై ఫ్రూట్స్లో షుగర్ కంటెంట్ ఎక్కువగా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి సో డయాబెటిక్తో బాధపడుతున్న వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఫ్రెష్ ఫ్రూట్ని తీసుకోవడం మంచిది అండ్ ఇది కూడా ఏంటంటే మీరు భోజనం చేసిన ఒక వన్ అవర్ తర్వాత తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అండ్ ఇది కూడా బాగా మాగినటువంటి ఫ్రూట్స్ని కాకుండా కొంచెం పచ్చగా ఉన్నటువంటి ఫ్రూట్స్ని ఎంజాయ్ చేస్తే మనకు అన్ని రకాలుగా బెనిఫిట్ మన ఫస్ట్ రెసిపీ బటర్ గార్లిక్ బీన్స్ బటర్ గార్లిక్ బీన్స్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం సో దీనికి బీన్స్ రెడీగా ఉన్నాయి సో ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాం సో కాస్త వాటర్ యాడ్ చేసుకుందాం కొంచెం ఈ బీన్స్ని వాటర్లో కుక్ చేసుకుందాం సో ఆ బీన్స్ కుక్ అయ్యాక ఆ తర్వాత మనం మిగిలిన ప్రాసెస్ చేసుకోవాలి ఇలా ఇక్కడ స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ప్యాన్ హీట్ చేసుకుందాం సో బీన్స్లో మనకి ఫైబర్ ఉంటుంది వైటమిన్ ఏ ఉంటుంది అండ్ బీన్స్ చాలా 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 మంచివి సో బీన్స్ ఒక చక్కటి వెజిటబుల్ మనం ప్రతిరోజు మన డైట్లో ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు కానీ దీన్ని మనం స్పెషల్గా బటర్తో కుక్ చేసుకుంటున్నాము బటర్ అనగానే ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు షాప్ నుంచి సూపర్ మార్కెట్స్ నుంచి తీసుకొచ్చిన ఆ స్టోర్డ్ బటర్ ఏదైతే ఉంటుందో ప్యాకేజ్ బటర్ దాన్నే కొనుక్కుంటూ ఉంటారు కానీ అందులో యాడెడ్ షుగర్స్ ఉంటాయి అందులో యాడెడ్ సాల్ట్స్ ఉంటాయి ఎన్నో రకాల ప్రిజర్వేటివ్స్ ఉంటాయి అందుకే దాన్ని ఎక్కువ రోజులు స్టాక్ చేయగలుగుతున్నారు ఎప్పుడైతే ఆ బటర్ని ప్రిపేర్ చేస్తారో దాన్ని అన్ని రోజులు స్టాక్ చేస్తారో దాంట్లో రకరకాల ప్రిజర్వేటివ్స్ ఎడిటివ్స్ యాడ్ చేస్తారు కాబట్టి అది అంత హెల్దీ కాదు ఇంట్లోనే మనం స్వయంగా మన చేత్తో వెన్నని తయారు చేసుకొని దీంతో కుక్ చేసుకోవచ్చు అయితే మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు ఎంత వెన్న తీసుకోవచ్చు అని రోజుకి టూ టు త్రీ స్పూన్స్ వరకు వెన్నని యాడ్ చేసుక
तरवात गार्लिक ऐडक हाट वाटर ली बीन इला वन ऐड वाटर ड्रैन चेसको उलोट लेमन स्क्वीज़ बटर गार्लिक बीन रेडी आई पे मन सैकंड रेसीपी बटर बेसिल स्प्रेड बटर बेसिल स्प्रेड प्रिपेर चुस्त चुदा सो बेसिल चक्ट ग्रीन लीफी वेजिटेबल चाल तक यूज का इट्स आलवेज हेल्ती सो इन मन बेसिल लीव्स चाप्चेक सो बेसिल लीव्स ऐडकना को गार्लिक पौडर ऐड इध स्प्रेड अम कदा सो अंत दी डिफरेंट मेक अलागे वेन्न इंट प्रिपेर चुस्कने बटर् यूज चयी बैठ को बटर लडेड प्रिजर्वेटिव एडिटिव षुगर सा इला चला उड्ड प्रासे चाल कैमिकल यूज दी स्टोर चेया की एक्व रोजल मन सूपर मार्केट इक चूस्त को इंटना अभी लवेन मंथ नईन मंथ वरुक यूज चेयचुटार सो मैं अन्नी रोजलू मन यूज चेया की अभी मन के अदा उसे दाटो ऐडारो मन काबी इंट प्रिपेर चुस्क चक्ट बटर्नी ऐडक सो इवन बी एंड अलागे को टाइम टाइम ने का चाप्चेक रेडी अब सर्विंग बोल तुक स्प्रेड की चक्कर इला यूज बटर् बेसिल स्प्रेड रेडी अ
బటర్ గార్లిక్ బీన్స్ అలాగే బటర్ బేసిల్ స్ప్రెడ్ కి కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసేయండి బటర్ గార్లిక్ బీన్స్ కి కావలసిన పదార్థాలు గ్రీన్ బీన్స్ ఒక కప్పు బటర్ ఒక టీ స్పూన్ వెల్లుల్లి ముక్కలు ఒక టీ స్పూన్ నిమ్మకాయ రసం ఒక టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి పావు టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత బటర్ గార్లిక్ బీన్స్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ పెట్టి నీళ్లు పోసి అందులో బీన్స్ వేసి ఉడికించుకొని ఆ తర్వాత మరో ప్యాన్ పెట్టి బటర్ వేసి అందులో వెల్లుల్లి ముక్కలు ఉడికించిన బీన్స్ వేసి బాగా కలిపి తగినంత ఉప్పు మిరియాల పొడి వేసి కాస్త సాల్టే చేసుకుని ఆ తర్వాత స్పై నుంచి నిమ్మరసం పిండి సర్వ్ చేసుకుంటే బటర్ గార్లిక్ బీన్స్ రెడీ బటర్ బేసిల్ స్ప్రెడ్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు బటర్ ఒక కప్పు బేసిల్ ఒక కప్పు టైం కొద్దిగా వెల్లుల్లి పొడి అర టీ స్పూన్ బటర్ బేసిల్ స్ప్రెడ్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకుని అందులో బేసిల్ గార్లిక్ పౌడర్ బటర్ వేసి బాగా కలిపి టైం వేసి బాగా కలుపుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే బటర్ బేసిల్ స్ప్రెడ్ రెడీ స్వాతి విజయవాడ నుంచి ఇలా అడుగుతున్నారు మా పాపకి టెన్ మంత్స్ పాపకి తరచుగా మోషన్స్ అవుతున్నాయి డైట్ లో ఎటువంటి చేంజెస్ చేస్తే హెల్దీగా ఉంటుందో తెలియచేయండి హలో స్వాతి గారు సో చిన్నపిల్లల్లో తరచుగా ఇలా మోషన్ అవుతూ ఉందంటే అంత గుడ్ సైన్ కాదండి సో రోజుకి టూ టైమ్స్ ఈజ్ ఓకే బట్ అంతకంటే ఎక్కువగా పిల్లలకు టూ త్రీ టైమ్స్ ఈజ్ ఆల్సో ఫైన్ బట్ అంతకంటే ఎక్కువగా తరచుగా నీళ్ళ విరోచనాలు అవుతూ ఉన్నాయంటే మాత్రం ఒకసారి చెక్ చేయించడం మంచిది డాక్టర్ దగ్గర ఎందుకంటే ఇరిటబుల్ బౌల్ సిండ్రోమ్ అయి ఉండొచ్చు లేదా డైజెషన్ ప్రాబ్లమ్ ఏదైనా అయి ఉండొచ్చు ఇన్ఫెక్షన్ లాంటివి ఏవైనా కూడా ఉండొచ్చు కాబట్టి ఒకసారి ఫస్ట్ ఏంటంటే చెక్ చేయించండి అండ్ డైట్ విషయానికి వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే బాబుకు ఎక్కువగా లిక్విడ్స్ ని పట్టించండి అంటే ఎనీ ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ కానివ్వండి లేదా ఎన్నో లిక్విడ్ సూప్స్ కానివ్వండి క్లియర్ సూప్స్ కానీ ఇలాంటివి ఇస్తూ ఉండండి అండ్ దీంతో పాటుగా వాళ్ళు ఎనర్జెటిక్ గా ఉండటానికి మినరల్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి కోకోనట్ వాటర్ ఇలాంటివి కూడా తరచుగా ఇస్తూ ఉండండి అండ్ రైస్ ఇలాంటి ఇచ్చినప్పుడు ఏంటంటే చక్కగా బాగా నానపెట్టి వాటర్ ని తీసేసి ఈ వాట్ ఈ రైస్ ని చక్కగా ఉడకపెట్టి యూనో పేస్ట్ లాగా తయారు చేసి ఇస్తూ ఉంటే కొంతవరకు ఈ మోషన్స్ కంట్రోల్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అలా ట్రై చేయండి మరి వాళ్ళు మన టీఎం డైరీ డిలైట్స్ లో వెన్న గురించి ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకున్నారు కదండి ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకుని తీసుకునే వెన్న ఎంత మంచిదో కూడా తెలుసుకున్నారు కదా సో మరి తప్పకుండా ఈసారి నుంచి ఇంట్లో తయారు చేసుకునే వెన్నని మాత్రమే యూజ్ చేయండి సో మరి ఆ వెన్నని యూజ్ చేస్తూ రెండు చక్కటి రెసిపీస్ రెడీ అయిపోయి వీటిలో ఎటువంటి న్యూట్రిన్ వాల్యూస్ ఉంటాయి ఏ టైంలో తీసుకోవాలి మరోసారి తెలుసుకుందాం బట్ మా టూ రెసిపీస్ రెడీగా ఉన్నాయి వీటిలో ఉండే న్యూట్రిన్ వాల్యూస్ మరొకసారి తెలియజేస్తూ ఏ టైంలో తీసుకోవడం మంచిది సో చూసారు కదండి ఇవాళ మన డైరీ డిలైట్స్ లో మనము వెన్న గురించి చాలా విషయాలు మాట్లాడుకున్నాము వెన్నతో చక్కటి రెసిపీస్ తయారు చేసుకున్నాము సో ఇవాళ మన ఫస్ట్ రెసిపీ గార్లిక్ బటర్ బీన్స్ సో ఇందులో ఇది కానివ్వండి అలాగే మనం తీసుకున్నటువంటి స్ప్రెడ్ ని చూసారా బటర్ బేసిల్ స్ప్రెడ్ సో ఇవి రెండు కూడా ఏ టైంలో ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు అనుకుంటే బీన్స్ ఎలాగో మనకి ఒక లంచ్ లో కానీ డిన్నర్ లో కానీ ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు సో ఇలాంటి బీన్స్ ని ప్లాన్ చేసుకున్నప్పుడు మనం చక్కగా ఒక సైడ్ ఒక కీన్వా కానీ లైక్ ఇన్ ఒక చక్కటి గ్రిల్డ్ చికెన్ ఆర్ ఫ్రిషన్ ఫిష్ కానీ ఇలా పెట్టుకున్నప్పుడు ఒక పర్ఫెక్ట్ బ్యాలెన్స్ గా ఉంటుంది అలాగే మన ఈ స్ప్రెడ్ కూడా పిల్లల స్కూల్ నుంచి రాగానే వాళ్ళకి ఒక చపాతీ రోల్ లాగా కానివ్వండి లేదా ఏనో పిల్లలకి చిన్న చిన్న ఈవెన్ ఆకుకూరలన్నీ కలిపి ఒక చక్కటి మిస్సీ రొట్టి లాగా తయారు చేసి దాని మీద ఈ బటర్ ని కనుక అప్లై చేసి ఇచ్చినట్లయితే హెల్త్ కి హెల్త్ టేస్ట్ కి టేస్ట్ సో ఇలాంటి హెల్దీ హ్యాబిట్స్ ని పిల్లలకి చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు చేయడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో తప్పకుండా ఈ రెసిపీస్ ని ట్రై చేయండి పిల్లలకి అలవాటు చేయండి హెల్తీగా ఉండండి థ్యాంక్ యూ పద్మ వెల్కమ్ మోనిక చూసారు కదండి చాలా మంది బయట దొరికే బటర్ ని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు పిల్లలైతే తరచూ బ్రెడ్ కి ఆ బటరే యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు అంటే బయట మార్కెట్ లో దొరికే బటర్ నే యూజ్ చేస్తారు అందులో ప్రిజర్వేటివ్స్ ఎడిటివ్స్ ఎక్స్ట్రా సాల్ట్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి అవి ఎంతో హానికరం మన హెల్త్ కాబట్టి చక్కగా ఇంట్లోని బటర్ ని ప్రిపేర్ చేసుకొని ఇలాంటి హెల్దీ రెసిపీస్ ద్వారా బటర్ ని ఎంజాయ్ చేయండి చూసారు కదండి ఇవాళ మన అమృతంలో డైరీ డిలైట్స్ లో వెన్న ఎందుకు తీసుకోవాలి వెన్నలో ఎటువంటి న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ ఉంటాయి పర్ డే ఎంత వరకు తీసుకోవచ్చు హెల్దీగా ఎలాంటి రెసిపీస్ ద్వారా తీసుకోవచ్చు ఇలా చాలా విషయాలు తెలుసుకున్నారు కదా తప్పకుండా ఫాలో అవ్వండి హెల్దీగా ఉండండి ఇది వాల్జీ అమృతం రేపటి అమృతంలో మరొక థీమ్తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం